അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിനുള്ള ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷനും അത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഹാവ് സീൻ ദി ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് വി ക്ലാസിഫൈ ദി കാറ്റയോൺസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് and uh, we have seen the cations belonging to each group first group contains lead second group contains copper bismuth cadmium third group contains aluminum chromium iron persian ferric and fourth group containing zinc manganese cobalt and nickel fifth group containing calcium strontium and barium and sixth group magnesium and we have also seen that for each of these group we have a particular group reagent for the first group we have dilute acid as the reagent for second group we have dilute hcl plus hydrogen sulfide as the reagent for the third group we have ammonium chloride and ammonium hydroxide as the group reagent for the fourth group we have ammonium chloride plus ammonium hydroxide plus ammonium sulfide and fifth group we have ammonium chloride ammonium hydroxide plus ammonium carbonate and for the last one we have ammonium chloride plus ammonium hydroxide plus disodium hydrogen phosphate and we have also seen that eh, the first group the cations are precipitated as the chlorides second group precipitated as the sulfides third group precipitated as the hydroxide fourth group again by the sulfide when i'm looking at the chloride sulfide hydroxide sulfide and the fifth group the cations are precipitated as the carbonate and the last group precipitated as the phosphate ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസില് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് എ ടു ആനയോൺസ് ആനയോൺസ് സാറിന് ഇതിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് അനാലിസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആനയോൺസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് കാറ്റയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആനയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ മെത്തേഡ്സിന് നമ്മൾ സ്കീം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വർഷം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്തോളൂ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാറ്റോൺസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാറ്റോൺസിന്റെ അനാലിസിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാറ്റോൺസിനെ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ട റിയാജൻസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആ വഴിക്ക് വഴിയെ ഓരോന്ന് ആ ഓർഡറിൽ ആദ്യം ഡയലോട്ട് എസ് തന്നെ ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഏലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് ലയിപ്പിച്ച് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും അത് വരെ അത് ഇവിടെ വരുന്നില്ല തേറിയില് ആക്കിയതിനു ശേഷം ആ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആണ് അത് ലെന്തിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അരിച്ച് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം കട്ടിപ്പായിട്ട് ആ സോളിഡ് മാറ്റിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയം സോറി ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡോ അതിനെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയേജന്റെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും ആണ് അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിനേഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പെട്ട കാറ്റോൺസ് എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാറ്റിയോ കോപ്പറോ ബിസ്മത്ത് ഒക്കെ പിന്നെ അതില്ലെങ്കിലോ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ച് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഒഴിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മളെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേറെ റിയേജന്റ് ഇപ്പൊ ഡയലൂട്ട് എസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണില്ല ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ഉണ്ടായ പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അരിച്ച് മാറ്റിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയേജന്റ് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മിസ്സറിലുള്ള കാറ്റയോൾസ് ഏതേത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറ്റിയ പ്രൊസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് അനലൈസ് ചെയ്ത നമ്മൾ അതിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്
अलगेंटी टेंपरेचर फिस्टिबिलिटी that can be dissolved in a fixed volume of the solvent at a particular temperature then solubility na there the solubility of a substance substance and the salt or alengile edo umbana sucrose o glucose endo any soluble substance in a particular solvent water or alcohol or either one of that is endane the amount or the quantity of the substance that can be dissolved in a particular quantity of the solvent solvent fix cheyidu kan 100 gram le 100 ml adile paramavadi at a particular temperature kootal korkanu varu temperature korchale leikuna koriyu temperature kootiya leikuna kootu namakku ram varapodu appo temperature ipo 100 undu temperature 28 degree angi 28 degree temperature le 100 ml vallathile etra leiko adana adinte solubility appo so if you have to specify the solubility of a substance in a solvent you have to specify two things one is a then the volume of the solvent what is the number of the quantity of the solvent and also the temperature for example the solubility of so say a substance in water is say 37.35 g per liter at 30 or 300 kelvin ingena varanu allekilo say 24. idu mari na value nadathodilla 2532 g per kilogram of the solvent at say 300 and 3 kelvin but temperature mix cheyanam and quantity mix very kilogram solvent ile allekile or liter solvent le 100 ml solvent le 1 ml solvent ile etra leikum endu parayanam edu temperature nu parayanam idu rendu specify cheyidu kaynale idu fixed aanu yaar matter adha kaanu koodalu koravu illa koravu leikum ottu koodalu leikala maximum quantity of the the maximum quantity of the solute that can be dissolved in a particular volume of the solvent particular quantity of the solvent volume of the solvent volume of the solvent at a particular temperature a temperature le a fixed volume le paramavadi etra solute leiko adana solute inde a solvent illa solubility ennu parane nerthe nammal parna example le endu kondu silver chloride precipitate cheyidu अवेट सिल्वर नाइट्रेट लेके यार क्लोराइड सोडियम क्लोराइड हो आई तो क्लोराइड ऐसे तो ना ना क्लोराइड आया होना यार कुमार ने दाई सिल्वर क्लोराइड आई सिल्वर नाइट्रेट लेके ही चाहिए कुनो अब आई लेने दे आई ले सिल्वर आया होना सुन नाइट्रेट आया होना सब वाला तेरे ने यार इधर टेस्टी मिनट था मनेर दौर ने ऐसा � अपने इन्द्र नए सिल्वर क्लोराइड बोली जाता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी वाले वाले कोरोवाय दूंडे अदौड़े इन्द्र नए एक प्रसिपिटेट टाइ वारी ऐतिस ऐसे नौ तरह के टाइ दादू प्रसिपिटेट लगा देते हैं तो तो सॉल्युबिल नए और चीजें लेट नाइट्रेट रुको सॉरी लेट न वेरियम क्लोराइड इस डिसोल्वेबल लेकिन कौन-कौन से क्लोराइड सोल्वेबल इन वाटर पर तो वेरियम क्लोराइड का लिखेले वेरियम क्लोराइड सोल्वेबल क्लियर सोल्यूशन में तो ऐसे किनारे से पोटासियम सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया केट्स ऑफ़ 
we can immediately see the precipitation of a barium barium sulfate on the precipitate endo andane because the solubility of barium sulfate is very very low so once barium iron and sulfate ion come together in a medium they to react to form barium sulfate barium sulfate is insoluble that gets precipitated ore endanda va potassium chloride endanda va adendane adu soluble ana adu kaana potassium potassium chloride ion endana ore appo solution linga odi odukana undavu ोलिबिलिटी <laughs> When we silver chloride or lead chloride, you can see that lead chloride is more soluble than silver chloride. Silver chloride is better than silver chloride. Lead chloride, for which one is more soluble? I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. I need to find out the solubility of the silver chloride. solubility ettunad vare that will be that will not be visible you can say this this salt and if there is further quality of uh, that particular salt uh, that immediately gets precipitated what the point so solubility ennadu kritya manasila oru fixed volume or fixed quantity of this solvent ile paramavadi leekan pattiya solute inde quantity kaanu a particular temperature ile ende solubility ennu parayunnathu got it प्लस टू पड़ी सोलबिलिटी प्रोडक्ट मरू सोलबिलिटी एंड solubility product endana solubility product nu parnale valare simple aanu so take a solution of consider the reaction ag plus plus nerthu parne plus cl minus agc this is a solid amadi ga yes sir ad ag plus plus cl minus leaving agc in a aqueous medium you take a solution of silver nitrate containing silver ions you take a solution of say potassium chloride containing chloride ions and you mix these solution together you can see the formation of a, a precipitate of silver chloride idu amale or example aitu varyana then point one molar solution eduko allekil molar vaadu ngalukku say point 1% solution eduko idu point 1% eduko you can see that the solid is formed it is point not to one eduko it is point not to one eduko then also you may notice the formation of the precipitate it is point not not one percent eduko it is point not one percent eduko appalu therappu nammude precipitate kandeku take a point 0001 it is 10 10 dilute irukkunnu eduthunane point 0001 you can see no precipitate उंडी प्रोडक्ट मगर 
സാധനം എപ്പോഴാണ് ലേക്കുന്നത് ഒരു സാധനം ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോസ് അയണൈസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബൈ വെൻ യു ആഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ടു വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയണൈസ് ടു സോഡിയം അയോൺസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ലയിക്കുന്നത് ദീസ് അയോൺസ് ആർ സോൾവേറ്റ് ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എൻ ദേ മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ദി സോൾവെന്റ് ഇപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇടുമ്പോൾ എന്തായി മാറി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം അയോൺസും പറയുന്ന കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുക സോഡിയം അയോൺസും ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് സോളിഡ് സീറ്റിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആയി നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റൽ ആയി നിൽക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് വെൻ വൺസ് യു ആഡ് ഇറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ തങ്ങൾ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ എന്താണ് ലാറ്റിസ് എനർജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ലാറ്റിസ് എനർജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലാറ്റിസ് എനർജി ആ എനർജി ഉണ്ടാവും വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് എനിവേ വൺസ് യു ഡിസോൾവ് ഇറ്റ് വാട്ടർ യു കെ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഇൻ സോഡിയം അയോൺസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് and they get solvate solvate it means that they get a surrounded by the solvent molecules in such a way water molecule polar and then carry up the H O H water molecule but a negative one but a positive one so sodium ion positive ion one is negative ion la water water in a negative end water in a negative end one is positive end one is positive end one is positive end one is negative end one ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് വരക്കുന്നില്ല ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോഡിയം ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം നമ്മളെ എന്താണ് സോഡിയം അയോഡിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാട്ടർ മോളി കുടിക്കുന്ന ഒരു ഷീത്ത് പോലെ ഒരു കവറിങ് പോലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവേഷൻ ഇപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആയാലോ നേരെ തിരിച്ച് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡുകൾ ഇപ്പൊ അവങ്ങനെ എച്ച് എച്ച് ഒ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് പുറത്തായിക്കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് അകത്തായിക്കൊണ്ട് കുറെ വാട്ടർ മോളിക്കൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന അതും എന്താണ് അതും സോൾവേറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് സോൾവേറ്റ് ഈ രണ്ടും തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാട് നടക്കും അതിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ദി സൈഡ്സ് മൂവ് ഫ്രീ ഇൻ ദ സോൾവെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ then we say it gets dissolved appo endu kaanale solid so formula il kaanuvilla sodium mari solid chloride sodium chloride solid state il eduthu thana mathram namukku solid aayittu kaanan pattu rendu ayil side vadi ingane varaka poyalo then we say the sodium chloride gets dissolved in water they gets ionized in water appo nu nanasilana ion side they move freely in the aqueous medium is it clear adhu silver chloride anna silver chloride ionize cheyna valare koravaan very very small quantity അതിന്റെ ലാറ്റസ് എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓൺലി വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ടും ഒരു വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ വേറെ വ്യക്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രൊസ്പിരിയേറ്റ് കാണും പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ വിട്ട് പ്രൊസ്പിരിയേറ്റ് കാണും നോട്ട് നോട്ട് വൺ നോട്ട് വൺ വേണം പ്രൊസ്പിരിയേറ്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ നോട്ട് 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 വൺ ആവുമ്പോൾ പ്രൊസ്പിരിയേറ്റ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൽ അല്ല സോറി ഈ വള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വെരി വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വെച്ചോ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പരിധി വരെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും ആ പരിധി വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഒരു സ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കഴിക്കാറില്ല ഒരു സ്പെക്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വിളക്കി കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസോൾഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ദാറ്റ് എ ജി സി എൽ വിൽ അയണൈസ് ഇൻ ടു എ ജി പ്ലസ് എൻഡ് സി എൽ മൈനസ് നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് കൂടി ഇട്ടെളുപ്പോ പിന്നെ ലയിക്കൂല കാരണം എന്താണ് ആ പരിധി ആയി കഴിഞ്ഞു ആ വെള്ളത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തുന്നവരെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സംഭവിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അയണൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ് ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ
ഇവിടെ കുറേ ലയിച്ച് കിടക്കുന്നു ലയിക്കാതെ കിടക്കുന്നു ആയ ഒരു മിസ്റ്ററില് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മെറ്റൈൻ ചെയ്യിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഫില്ലോർ അയോൺസ് പ്ലസ് ക്ലോറൽ അയോൺസ് ഗേരി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ കുറേ ലയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ ബൈ അലൈസിംഗ് ഇൻ സിൽവർ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് പക്ഷെ ലൈക്ക് അത് രണ്ട് ആവുമ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് അത് ഇക്വിലിബ്രി എത്തിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകം പറ്റുന്നത് വരെ അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ലയണൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ തരം സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അയണൈസ് നോട അടുത്ത ഒരു മോഡ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തരി അപ്പോൾ ചുവനെ ലയിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് ഇതിനാണ് ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അത് ഇക്വലി എത്തി കഴിഞ്ഞു ദ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇസ് റിമെയിനിങ് ആസ് സോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എ അയണൈസ് ഇൻ സിൽവർ അയോൺസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആൻഡ് വിസ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് എ അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ സിൽവർ അയോൺസ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആൻഡ് സോളിഡ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ and equilibrium means that the mix in the medium of this medium involving silver ions and chloride ions combined to silver chloride idu moonu kodutherna or equilibrium undavu idile mulum silver chloride in etra jarthittum kaari illa equilibrium angane nikkalu kaaranam nanu kooda silver chloride leikkunnilla then got the point appo adhil silver chloride solid inde quantity etra kootiyaru korakkirudhu kootiyaru prashna illa kaaranam nanu adhu verthe nammal valathu kalitta varu verthe adu kadukkiyullo that will not involve in this equilibrium because only very small quantity of silver chloride will ionize into silver ions and chloride ions and the equilibrium constant k will be equal to endane mole mukariya molar concentration of undissociated silver chloride molecules divided by molar concentration of ag plus into molar concentration of cl minus ini that is the tirichaidal kol podil amuk tirichaidi kaynal ee film nammal tirichaidu endanda we have said we are going to say that large quantity of silver chloride in that mixture and it ionizes into very small extent into ag plus and cl minus again agar equilibrium mode set aayikum k is equal to molar concentration of silver ions into molar concentration of equilibrium mode set aayikum pala prasam padichirundu chloride ions divided by molar concentration of ag cl okay this is the equilibrium mode set for the ionization of the reaction and we have seen that a this ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വെള്ളത്തില് ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന അയോണൈസ് ചെയ്യാത്ത സിൽവർ പ്രോഡക്ട് വളരെ വളരെ കുറച്ച് അത് എത്ര സിൽവർ പ്രോഡക്ട് നമ്മളെ പിന്നെ ഇട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ കൂടുതൽ ലയിക്കൂല അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല ലയിച്ചിട്ടും അയോണൈസ് ചെയ്യാത്ത സിൽവർ പ്രോഡക്ട് വളരെ കുറച്ച് അതാണ് അപ്പൊ അത് ഫിക്സഡ് ആണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ ലയിച്ച് സിൽവർ പ്രോഡക്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം So we can see that this can be taken as a constant. This is the equilibrium constant. E constant number k is equal to the word k. This k dash is equal to k and it is equal to k. Into molar concentration of silver ions into molar concentration of chloride ions. This is the number of solubility product. K is the solubility product of silver chloride. ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് കോൺസെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ കോൺസെന്റിലേക്ക് കൂട്ടിയത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു കോൺസെന്റ് ആണ് ഇത് കോൺസെന്റ് എടുത്തിട്ട് കെ എസ് പി ഓർ സോലിഡ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് സിൽവർ പ്രോഡക്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ അയോൺസ് ഇൻ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം പി ബി സി എൽ ടു ആണെങ്കിലോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻസോലബിൾ സോൾട്ട് ആണ് പി ബി സി എൽ ടു വിൻ സി ദാറ്റ് പി ബി സി എൽ ടു വിൽ അയണൈസ് of course to a small extent into pb2 plus plus 2 cl minus idine idhe pole pole k dash eduthu kenjal k dash equal to k dash that is equilibrium constant is equal to molar concentration of lead ions into molar concentration of chloride ions raised to 2 equilibrium constant varaikku padichittundo divided by molar concentration of undissociated PbCl2 that again is a constant in that medium we can see that uh, this two can be combined uh, and uh, here KSP is equal to molar concentration of lead ions 
into molar concentration of chloride ion is raised to 2 that is the solubility product of a lead chloride therike parnale the solubility product of any salt x m y n a salt are called by us any substance are called by us x m y m is what is it the formula will be the numerical number 1 2 3 1 3 3 3 x m y n will be equal to solubility product k s p is equal to molar concentration of the anion cation x raised to m into molar concentration of the anion y raised to n that is the solubility product solubility product is equal to that is paramavadi length is equal to that is the solubility product is equal to that is the solubility product is Yes, defined when the we consider a saturated. Then we consider the saturated solution. 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 We consider the saturated Fe2S3 in the molar solubility product Fe2S3 will be molar concentration of then that ferric sulfide ferric ions raised to 2 into molar concentration of sulfide ions raised to 3 and that number will be added to the end of the molar concentration of sulfide ions raised to 3.